Xin chào tất cả anh em nha anh em có nhớ cái mai này không cái mai này lúc trước em ghép thì một số anh em cho rằng cái mai này nó sẽ chết đó thì em có hứa ba tuần sau thì em sẽ quay lại cái cây mai này cho các anh em xem cái mai này dạng chết đi sống lại anh em trồng một lần rồi nó không phát triển một tháng trời nó không đâm chồi luôn và cách đây à, 6 tuần thì em đã nhổ lên và em trồng lại và em có quay lại clip trồng lại cái mai này và ghép cái mai này luôn thì anh em cho rằng cái mai này nó sẽ chết rồi em sẽ chia sẻ với các anh em là suốt quá trình em trồng ghép cho đến bây giờ nha anh em rồi khi mới lấy lên anh em cắt loại bỏ rễ hư rễ đen rễ thúi anh em để cho ráo rồi anh em sẽ tiến hành ngâm cái dưỡng rễ dạ, sau đó ngâm 15 phút ha rồi anh em sẽ quấn cái bịch lại để giữ gặm cái thân rồi chúng ta sẽ tiến hành trồng à, anh em chọn cái bầu đất cái chậu vừa vừa phải thôi nhỏ đừng có chọn chậu lớn quá cái chậu vừa bằng cái bộ rễ của cái cây mai thôi dạ. thì việc chúng ta kiểm soát nước nó sẽ dễ hơn sau này nó sống rồi thì chúng ta sang cái chậu khác cho nó đẹp đó anh em thấy không? lúc em trồng thì cái chậu này nó vừa bằng cái bộ rễ ha vừa lớn hơn vừa sát bộ rễ luôn rồi cái giá thể ở đây gồm cát xe dừa nha anh em cát và xe dừa nửa này nửa kia à, đối với cây mai yếu cây mai chúng ta phục hồi thì chúng ta nên chọn cát nhiều hơn à. đây khi mà lắp đầy đủ xong thì à, chúng ta sẽ tiến hành giữ ẩm cái bộ đế này bộ rễ này giữ ẩm thôi à, phủ cái cái vải lên để chúng ta tiến hành giữ ẩm rồi sau khi mới trồng xong thì anh em sẽ tiến hành à, tưới dưỡng cho nó một phát cho thiệt nhiều thiệt đẫm bằng cái thuốc dưỡng mà hồi nãy chúng ta ngâm đó thì chúng ta tưới luôn à, chúng ta tưới cho ướt đẫm hết rồi các ngày còn lại chúng ta không cần tưới gì thêm đến khi ghép là sau 2 tuần em vẫn chưa tưới thêm nước hay thêm cái dưỡng rễ gì nha anh em à, là tưới từ tưới dưỡng từ ngày trồng tới bây giờ luôn tới khi ghép luôn là hai tuần nha anh em rồi nó đã nhựa mạnh vậy rồi em sẽ tiến hành ghép thì à, đối với cái phương pháp ghép thì anh em sẽ chọn ở những cái vị trí nào nó đẩy nhựa trên cái đầu cành như vậy anh em sẽ quan sát giữa cái da và cái sớ gỗ nó đẩy lên một lớp nhựa ở vị trí nào nó đẩy nhựa mạnh thì anh em sẽ gắn bo cho đó vị trí nào nó chưa đẩy nhựa thì anh em có thể là xích cái bo qua xích bo lại miễn sao anh em uh, ghép vào đúng cái vị trí mà nó đẩy nhựa thì nó phát triển nó sẽ mạnh hơn rồi em cũng có quay chi tiết về cái cách ghép trong clip anh em có thể là quan xem lại những clip trước em có chia sẻ với các anh em rồi cái việc chọn bo ghép thì anh em nên chọn những cái bo vừa phải thôi những cái bo những cái những cái bo à, mạnh khỏe không bệnh và chúng ta cắt phân ở cái cây chúng ta cắt bo ghép 10 ngày rồi sau đó chúng ta tiến hành à, cắt những cái bo mà nó còn lá nha anh em những cái bo mà nó không còn lá ở trên cái nhánh ghép thì chúng ta không nên sử dụng và một điều quan trọng nữa là cái bo ghép anh em nên chọn những cái bo mà nó có những cái búp lá chờ sẵn thì anh em ghép tỷ lệ nó sống nó sẽ cao hơn rồi, trong điều kiện cây mạnh cây phôi nó mạnh cây phôi uh, uh, sống khỏe thì anh em có thể chọn những cái bo nó uh, những cái bo bên dưới nhưng mà những cái cây mà nó có xu hướng chúng ta phục hồi như vậy đây thì chúng ta nên chọn những cái bo mà nó những cái bo ngọn những cái bo có những sẵn những cái búp lá thì chúng ta sẽ ghép để để thành công nó sẽ cao hơn rất là nhiều rồi về việc mà chúng ta chăm sau khi chúng ta ghép á thì vừa ghép xong á là anh em không cũng không cần phải tưới nước nha anh em không cần phải tưới nước tưới dưỡng gì đâu anh em vẫn để trong mát khi anh ghép ghép xong thì anh em chỉ việc chờ thôi à, đừng có tưới nước nữa cứ để đó mà chờ thôi À, đến ngày đến tháng thì nó sẽ bung uh, trồi rất là đơn giản nha anh em ha này à, còn cái tỷ lệ ghép số lượng bo trên một cái cây á thì đối với cái cây như vậy thì anh em uh, ghép số lượng bo nó vừa phải thôi nếu mà cây mai mà nó còn tàn chi mà anh em ghép số lượng bo nhiều thì anh em ghép như vậy nó sẽ bị dễ bị rớt cái bo ha rớt bo nó sẽ sẽ hư tay hư cành 
nó bị khuyết chi à, nên ở cái trường hợp này chỉ áp dụng cho những cây mà chúng ta ghép số lượng bo như vậy đây à, từ 4 bo quay về thôi nha anh em 4 bo là nhiều rồi đó còn những cây mà còn tàn chi anh em ghép sử dụng tàn chi nhiều á thì anh em trồng cho nó sống mạnh đấy cho ra chồi ngon lành đã ha cho nó chồi cho nó lớn thì chúng ta cũng nên ghép à, vì cái này, cây mai này là cây mai phục hồi trở lại nên anh em ghép số lượng bo nhiều số lượng nhiều quá thì nó sẽ nước rất dễ bị hư ha nước dễ bị hư rồi rồi sau khi em ghép được 17 16 ngày anh em ha thế này là 16 ngày thì nó ra trôi vậy đây Đó. anh em thấy không em vẫn à, tiến hành giữ ẩm ha à, em không có tưới dưỡng gì nha anh em ừ, từ lúc ghép từ lúc trồng luôn á tới bây giờ là em không tưới dưỡng gì hết không thông tin nước luôn á cứ giữ ẩm vậy là được à. Còn ở trên này em vẫn giữ nguyên cái bịch này ha, vẫn quấn giữ ẩm vậy đây. Đó, thì hôm nay em sẽ tháo bịch cho anh em xem cái cái bo ghép này nó phát triển như thế nào nha anh em. Rất đơn giản ha. Anh em chú ý là anh em tháo dứt chiều mát nha anh em, chập tối cũng được. À, lúc trời đang nắng, buổi sáng hay buổi trưa thì anh em đừng có tháo ha. Anh em tháo ở chỗ chiều mát á thì nó đỡ bị táp và đỡ bị héo cái bo ghép ha. Trong quá trình khi mà chúng ta tháo ra cái bịch ra rồi á Thì một số cái lá nó bị đen à, Bị rụng Thì cái trường hợp nó không sao nha nè Không sao à, Nó sẽ ra những cái à, Những cái mầm lá mới cho chúng ta Rồi sau khi chúng ta tháo ra xong rồi đó Vừa tháo bịch xong Thì anh em sẽ xịt thuốc cho nó liền à, Xịt thuốc chủ yếu là xịt thuốc bỏ trĩ ra nhiều ha à, chủ, chủ yếu là xịt thuốc bỏ trĩ thôi à, Anh em pha thuốc bỏ trĩ Anh em xịt à. Ví dụ như là anh em cũng có thể là pha thêm một ít thuốc dưỡng thuốc kích à, Ví dụ như anh em pha thuốc bảo trị đi anh em pha số lượng là một lít à, một lít nước thì anh em có thể cộng thêm cái autonic đó anh em cho ít thôi chừng 3 giọt 2 3 giọt thôi rồi anh em xịt nó không phát ha lúc này thì anh em cũng chưa cần tứ dưỡng rẻ đâu nha anh em à, khoảng chừng từ 4 đến 5 ngày sau á khi anh em thấy cái chồi lá nó phát rồi á Thì đó anh em tưới dưỡng rễ vô nó mới hiệu quả ha Hiệu quả nó mới cao Nó cũng rất là đơn giản ha Chủ yếu là giữ ẩm là chính nha anh em Chủ yếu giữ ẩm là chính Rồi khoảng chừng 4 ngày sau, 5 ngày sau là nó phát chồi lên nè Thấy nó bung nè Nó bung chồi nữa thì anh lúc đó anh em xịt thêm bò trĩ thêm phát nữa ha Anh em sẽ xịt bò trĩ thêm phát nữa sau khi nó thấy nó bung chồi lên Rồi khi nó được như vậy rồi Anh em sẽ tiến hành xịt bò trĩ thêm một lần nữa Rồi chúng ta tưới dưỡng rễ nó phát Khoảng à, Khoảng chừng một tuần sau Khi cái chồi lá nó ra lớn rồi đó Nó chuyển dần qua cái màu già đó Thì lúc này anh em sẽ xịt thuốc bệnh à, Anh em xịt thuốc antracol Cộng với lại thuốc bò trĩ Rồi anh em xịt xong phát Thì anh em lựa cái dứt chiều mát á Anh em đưa cái mai ra ngoài nắng để sáng hôm sau á, khi nắng nó lên cây mai nó sẽ quang dần nó không có bị táp cái lá ha à, thì anh em nên đưa cây, cây mai ra nắng sớm sớm tí cho cây mai nó mau bình phục mà nó mau phát triển phát triển nó sẽ mạnh hơn rồi xin chào hẹn gặp lại anh em trong clip lần sau nha